హలో అండి అందరికి నమస్కారం ఇవాళ నేను మీకు పల్లి కారం పొడి ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను ప్యాన్ లో రెండు వందల ఇరవై ఐదు గ్రాముల పల్లీలు తీసుకోవాలి పల్లీల్ని బాగా వేయించాలి బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అవి చల్లబడే వరకు ఇట్లా పక్కన ఉంచేసేయాలి తర్వాత అదే ప్యాన్లో నాలుగు నుంచి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె యాడ్ చేయాలి రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు వేయాలి తర్వాత జీలకర్ర ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లు వేయాలి ఆ తర్వాత ధనియాలు కూడా ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేయాలి ఒకసారి బాగా కలిపేయాలి నేను మినపప్పు యాడ్ చేయటం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లో మినపప్పు కూడా వేయాలి ఒక నిమిషం పాటు కలిపేయాలి తర్వాత తర్వాత ఎండుమిర్చి యాడ్ చేయాలి పన్నెండు నుంచి పదిహేను ఎండుమిర్చిలు వేయచ్చు మీకు ఇంకా కారం ఎక్కువ తినే అలవాటు ఉంటే ఇరవై కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంపేసి దాంట్లో వేసేయాలి చింతపండు ఒక పది గ్రాములు వేయాలి తర్వాత దాంట్లో ఉన్న దినుసులు అన్నీ క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసి కాసేపు చల్లబడిన ఇవ్వాలి తర్వాత పల్లి మీద ఉన్న పొట్టు ఏం తినవసరం లేదు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది అలా ఉంచేసేయచ్చు ఎనిమిది నుంచి పది వెలుగులు రబ్బలు తీసుకొని ఈ వేయించిన దినుసుల్లో వేసి కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేయాలి దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇలా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక విడిగా తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ పల్లీల్ని పొడిగొట్టాలి పల్లీల్ని ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేస్తే ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి వాటిని విడిగా పొడిగొట్టాలి ఇలా పౌడర్లా చేసేసుకున్న తర్వాత ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి మార్చేసుకోవాలి ఇది ఒక నెల రోజుల పాటు నిలవ ఉంటుంది దోశ ఇడ్లీ ఇలాంటి వాటిలోకి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పౌడర్ అలానే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని కొద్దిగా పౌడర్ వేసుకొని తిన్నా కూడా బాగుంటుంది నా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి యూస్ఫుల్గా ఉందనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి మళ్ళీ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ రెసిపీతో ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాము అంతే దాన్ మీ లైక్ బిందు బాయ్